புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நேற்றைய தினம் மருத்துவத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் நகரப் பகுதிகளிலும் கிராமப் பகுதிகளிலும் காரைக்கால் மாய யானம் உள்பட எண்ணூற்றி எண்பத்தாறு உமி நீர் மாதிரிகளை எடுத்து பரிசோதனை செய்தார்கள் அதில் புதுச்சேரி காரைக்கால் இரண்டு பகுதிகளில் மொத்தம் எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று நோய் உறுதியாகி இருக்கிறது மொத்தம் நம்முடைய மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் எழுநூற்றி அறுபத்தொம்பது பேர்கள் குணமடைந்து வீட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள் சுமார் அறுநூற்றி அறுபத்தோரு பேர்கள் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலும் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பு அளிக்கப்படுகிறது மொத்தம் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக இருக்கிறது கணக்குப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது மொத்தமாக பாதித்த ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு பேர்களில் குணமடைந்தவருடைய எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்து சதவீதமாக இருக்கிறது இறப்பு விகிதம் ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதமாக இருக்கிறது இது அகில இந்திய அளவில் பார்க்கும் பொழுது அகில இந்திய அளவில் இறப்பு சதவிகிதம் ரெண்டு புள்ளி ஆறு நம்முடைய மாநிலத்தில் அது ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதமாக இருக்கிறது கொரோனா தொற்று நோய் அதிகப்படியாக வருவதற்கு இந்த இப்பொழுது வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் இன்று காலை நான் நெல்லித்தோப்பு சட்டமன்ற தொகுதி காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் முத்தியால்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அங்கே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று அந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் கொடுத்து விட்டு வந்தோம் அந்த நேரத்தில் நான் முத்தியால்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு சென்ற பொழுது அந்த மருத்துவமனையில் இருந்த மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் களப்பணியாளர்கள் மருத்துவ களப்பணியாளர்கள் அவர்களோடு கலந்து உரையாடினேன் அப்பொழுது இந்த கொரோனா தொற்று நோய் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தொடர்ந்து அதிகமாக வருவதற்கு காரணம் நம் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் தான் குறிப்பாக வைத்திக்குப்பம் பகுதியில் கொரோனா தொற்று நோய் நேற்றைய தினம் பரிசோதனை செய்ததில் அதில் பதினேழு பேர்களுக்கு வந்திருக்கிறது அதை நம்முடைய மருத்துவர்கள் சென்று பதினேழு பேர்களுக்கு ஒரே பகுதியில் ஏன் அதிகமாக வந்தது என்பதை அவர்கள் கேட்கும் பொழுது இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு அந்த பகுதியில் நடந்த திருமணத்தில் ஏற்கனவே அரசு உத்தரவை மீறி அந்த கோயில்களில் அதிகப்படியான பேர்கள் அந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட காரணத்தால் அந்த திருமண நேரத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் மூலமாக பதினேழு பேர்களுக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு திருமணத்தில் ஐம்பது பேர்களுக்கு மேல் கூடக்கூடாது என்று நாம் அரசு தரப்பில் கூறியிருந்தாலும் கூட அதையும் மீறி இரநூறு பேர்கள் முந்நூறு பேர்கள் நானூறு பேர்கள் என்று சமூக இடைவெளி விடாமல் மக்கள் கூடுவதன் காரணமாக இது நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்று நோய் பரவுவதற்கு இரண்டு மூன்று முக்கியமான இடங்கள் காரணங்களாக இருக்கின்றன ஒன்று கடைகளுக்கு சென்று காய்கறி கடைக்கு சென்று மக்கள் சமூக இடைவெளி கடைப்பிடிக்காமல் பொருட்களை வாங்கும்போது கொரோனா தொற்று நோய் பரவுகிறது இதுபோல் திருமண நிகழ்ச்சிகளில் அதிகப்படியான கூட்டத்தை கூட்டி சமூக விடையை கடைப்பிடிக்காமல் முகக்கவசம் அணியாமல் இருப்பதால் கொரோனா தொற்று நோய் அதிகமாக வருகிறது அது மட்டுமல்ல இறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமாக கூட்டத்தை கூட்டி சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்காமல் முகக்கவசம் அணியாமல் செய்தாலும் சென்றாலும் கொரோனா தொற்று நோய் வருகிறது இப்படி இப்பொழுது பரிட்சார்த்தமாக மருத்துவர்களே தங்களுடைய அனுபவத்தை என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது இதை மக்கள் மத்தியிலே சொல்ல வேண்டிய கடமை பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது திருமண நிகழ்ச்சி என்றால் மிக எளிமையாக இந்த கொரோனா தொற்று நோய் உள்ள நேரத்தில் உங்களுடைய வீட்டிலேயே திருமணத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கோயிலில் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக குறைந்த அளவிலே உங்களுடைய உறவினர்களை அழைத்து திருமணத்தை நடத்த வேண்டும் அதிகப்படியான பேர்களை அழைத்து அங்கே அதிகமாக மக்கள் சேருவதால் கொரோனா தொற்று நோய் 
உங்களுக்கு மட்டுமல்ல அந்த திருமணத்துக்கு வருவர்களும் பல பரவி அதனால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை பரவ பெற வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது ஆகவே இதை தவிர்க்க வேண்டுமென்று நான் புதுச்சேரி மாநில மக்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுதும் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்பொழுது உலக சுகாதார மையத்தினுடைய கூற்றுப்படி இந்த கொரோனா தொற்று நோய் பரவு பரவுவதற்கு ஒருவர் பக்கத்தில் நாம் நின்றிருந்தால் அவர் முகக்கவசம் அணியாமல் இருந்தால் அவர் பேசும்போது அதிலிருந்து வருகின்ற அவருடைய அந்த காற்றின் மூலமாக அது பரவுகிறது ஆகவே ஒருவர் நம்மிடம் பேசும்பொழுது அவர் முகக்கவசம் அணிந்திருக்கிறாரா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது நாமும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தால் சுமார் அறுபதுக்கு மே அறுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட அந்த காற்றை அந்த முகக்கவசம் தடுத்து நிறுத்தி அந்த கொரோனா தொற்று நோய் அந்த அதனுடைய கிருமி பரவாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலையை அது உருவாக்கும் என்று வல்லுநர்கள் மருத்துவ வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆகவே மக்கள் அதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்று இந்த கொரோனா தொற்று நோயோடு நாம் வாழ வாழ வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது இதை பல வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் கொரோனா தொற்று நோய் வந்தால் மக்கள் அவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தரமான உணவை உண்ண வேண்டும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் தினமும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது எட்டு தடவை இருபது வினாடிகள் தங்களுடைய கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் அதே போல் அவர்கள் அவர்கள் குறிக்க குறிப்பாக வைட்டமின்ஸ் போன்றவைகள்லாம் சாப்பிட வேண்டும் ஆர்சானிக் ஆல்பம் சாப்பிட வேண்டும் கபசுர குடிநீர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் மருத்துவர் கூறுகிறார் அப்பொழுது அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் என்று மருத்துவர்களிடம் கூற்றாக இருக்கிறது இவை எல்லாவற்றி இருந்தாலும் கூட இந்த கொரோனா தொற்று நோய் இப்பொழுது யார் 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 கொரோனா தொற்று இருக்கிறோ அவர்களோடு பழகுகிறவர்களுக்கு வருகின்ற காரணத்தால் கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் மூலமாக வருகின்ற காரணத்தால் மக்கள் தொடர்ந்து இந்த கொரோனாவோடு வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அதை நாம் அதை நாம் நம் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது உருவாகி இருக்கிறது இது உலக அரங்கிலே இதை இப்பொழுது அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள் கொரோனா தொற்று நோயோடு மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது உலக உலகத்தில் இருக்கின்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலிருந்து உலக அரசுகள் அனைத்தும் அதை இப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் சுமார் இப்பொழுது எட்டரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்து நிறைய பேர் சென்றிருக்கிறார்கள் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது பேர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் உயிரிழப்பு குறைவாக இருந்தாலும் கூட நாம் ஒவ்வொரு உயிரும் நமக்கு முக்கியம் ஆகவே நாம் உயிரிழப்பை தவிர்ப்பதற்கு நம் அது நம் கையில் தான் இருக்கிறது மக்கள் கையில் தான் இருக்கிறது மக்கள் எந்த வகையில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்களோ அதை பொறுத்து தான் அது இருக்கிறது ஆகவே இந்த கொரோனா தொற்று நோயை அதோடு இருந்து வாழ வேண்டிய கட்டாயத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது கொரோனா தொற்று நோய் அதிகரிக்கின்ற காரணத்தால் பல பகுதியிலிருந்து எனக்கு புகார்கள் வருகின்றன புதுச்சேரியில் ஒரு 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 வீட்டிலே ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று நோய் வந்தால் அந்த தெரு முழுவதும் மூடப்படுகிறது இருபத்தைந்து மீட்டர் இடம் மூடப்படுகிறது அதனால் பொதுமக்கள் கடைகளுக்கு செல்வதற்கோ வெளியே செல்வதற்கோ சிரமமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இந்த நிலையை நெல்லித்தோப்பு தொகுதி நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் என்னால் பார்க்க முடிந்தது ஆகவே மாவட்ட கலெக்டர் அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டு கொரோனா தொற்று நோய் ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒருவருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அல்லது அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த குடும்பத்திற்கு இடது புறமும் வலது புறமும் உள்ள வீடுகள் அந்த வீட்டைச் சேர்ந்து மொத்தம் மூன்று வீடுகளை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அதை தனிமைப்படுத்த பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் அந்த மூன்று வீடுகளுக்கும் அவர்கள் அதிலிருந்து வெளியே வராமல் பார்த்து கொள்வதற்காக வேலியை போட வேண்டும் தெருவை அடைத்து மக்கள் நடமாட்டத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது அப்படி செய்வதன் மூலம் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் ஆகவே அந்த மூன்று வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கூட ஒரே ஒரு யாருக்கு நோய் இருக்கிறது அந்த வீடு மட்டும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நாம் அது நம்முடைய பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக மே மேல்புறம் உள்ள வீடு கீழ்ப்புறம் உள்ள வீடு இரண்டு வீடுகளையும் சேர்த்து மொத்தம் மூன்று வீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து 
அந்த பகுதியை மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தெருவில் இருக்கிற அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலம் நாம் பெரும்பாலான ப மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அதை செய்ய முடியும் என்று நாம் அறிவித்து கூறியிருக்கிறோம் ஆனால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த மூன்று வீடுகளில் இருக்கிற மக்கள் அவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியிலே வரக்கூடாது அவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையோ பால் போன்றவைகளையோ மருந்துகளையோ அரசுடைய அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அரசுடைய நிவாரணம் அவர்களுக்கு வந்து சேரும் என்று நான் இந்த தருணத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பொதுமக்கள் மத்தியில் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொட தொடங்கப்பட்டு சட்டமன்ற கூட்டத்தொ தொடருக்காக அமைச்சரவை கூட்டம் கூட்டப்பட்டு அந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் குறிய குறிய காலத்தில் அது முடித்துவிட்டோம் என்று ஒரு சிலர் விமர்சனம் செய்கிறார்கள் புதுச்சேரி மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசுக்கு எங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கான ஒப்புதலை பெறுவதற்கு கோப்புகளை நாங்கள் நாற்பது நாட்களுக்கு முன்பு அனுப்பினோம் மத்திய அரசிலிருந்து ஒரு கடிதம் அனுப்பி சில விளக்கத்தை கேட்டார்கள் அந்த விளக்கத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அதற்கு பிறகு மத்திய அரசானது ஒப்புதல் கொடுத்ததாக எனக்கு உள்துறை அமைச்சரகத்துறை அதிகாரி அவர்கள் தொலைபேசியில் நான் தொடர்பு கேட்ட கொண்டு கேட்டபொழுது என்னிடம் கூறினார்கள் அதன் அடிப்படையில் நாம் இதற்கு இடையில் நான் மிக துணைநிலை ஆளுநருடைய உரையும் மற்றும் பட்ஜெட் சம்பந்தமான உரையும் தயார் செய்வதற்காக அதை கருத்திலே கொண்டு அதிகாரி சொன்னதை கருத்திலே கொண்டு அதற்கு நாங்கள் சட்ட அமைச்சரவையை கூட்ட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு அமைச்சரவை கூட்டப்பட்டது ஆனால் கடிதம் வருவதற்கு காலதாமதம் ஏற்பட்ட காரணத்தால் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தில் வேறு சில முடிவுகளை எடுத்துவிட்டு பட்ஜெட் சம்பந்தமாகவும் துணைநிலை ஆளுநருடைய உரை சம்பந்தமாகவும் அதை ஒத்தி வைத்திருக்கிறோம் இது எங்களுடைய தவறு அல்ல உள்துறை அமைச்சகத்துடைய அதிகாரி சொன்ன சொன்னதன் அடிப்படையில் கடிதம் கையில் வராத வரையில் அதை நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் வேறு பிரச்சனைகளை பேசணும் தவிர அமைச்சரவை கூட்டம் ஒத்தி வைக்கப்படவில்லை அமைச்சரவையானது அமைச்சரவையில் வேறு பல விஷயங்களை பேசி அதற்கு நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறோம் ஒரு சிலர் சட்டமன்றத்தை பல நாட்கள் நடத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் இது சம்பந்தமாக முடிவெடுப்பது மாண்பு சபாநாயகர் அவர்கள் சபாநாயகர் அவர்கள் சட்டமன்ற அலுவல் குழுவை அமைய கூட்டி அதன் மூலமாக அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் ஆனால் பல மாநிலங்களில் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் இருக்கின்ற காரணத்தால் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க முடியாமல் இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பல மாநிலங்களில் மிக குறுகிய காலத்தில் சட்டமன்றத்தை முடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் அலுவலக சட்டமன்றத்தினுடைய அலுவலக குழு என்ன முடிவு செய்கிறதோ அலுவல் குழு அதன் அடிப்படையில் மாண்பு சமாதாயர் அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் பாராளுமன்றத்தில் கூட பாராளுமன்ற நிலைக்குழுக்கள் நடத்தப்படவில்லை பாராளுமன்றமும் கூட்டப்படவில்லை அதற்கு காரணம் இந்த சமூக இடைவெளி கடைப்பிடிக்க முடியாமல் பாராளுமன்றம் நடத்த முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது அதே போல் இங்கே பாராளுமன்றத்தினுடைய நிலைக்குழுக்களும் கூட்டப்படாமல் குறிப்பாக டெல்லி போன்ற மாநிலங்களுக்கு சென்று அங்கே மீட்டிங் கூட்டம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு காரணத்தால் அதுவும் தள்ளி போயிருக்கிறது இதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலையில் சட்டமன்றம் நடத்துவது என்பது அலுவலக குழு முடி செய்கின்ற முடிவை பொறுத்து தான் இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மத்தியில் உள்ள யூசிஜி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் ஆனது ஒரு உத்தரவு போட்டு ஒவ்வொரு கல்லூரிகளிலும் இந்த பல்கலைக்கழகங்களானது இறுதி தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அது மருத்துவமாக இருந்தாலும் பொறியியலாக இருந்தாலும் சமூகவியலாக இருந்தாலும் எல்லா துறைகளுக்கும் அவர்கள் போட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் இப்பொழுது பல பல்கலைக்கழகங்கள் தேர்வு நடத்த வேண்டும் என்று கூறி வருகிறார்கள் இந்த சமயத்தில் தேர்வு நடத்த நடத்த வேண்டும் என்பது நடத்தும் என்பது ஒரு இயலாத காரியம் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க முடியாது குறிப்பாக கொரோனா தொற்று நோய் எப்படி பருவது என்று யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை 
தேர்வு நடத்தும் பொழுது எந்த முறையில் நாம் அதை நடத்த வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளும் வகுக்கப்படவில்லை இதற்கிடையில் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் குறிப்பாக மருத்துவ மேற்படிப்பிற்கு தேர்வை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக அவருடைய மாணவர்கள்லாம் எங்களை வந்து சந்தித்து இந்த கொரோனா தொற்றுநோய் இருக்கிறது நாங்கள் இந்த கொரோனா தொற்றுநோய் சமயத்தில் களத்திலிருந்து பணிபுரிந்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய நாங்கள் எங்களுடைய க கல்வியில் கவனம் செலுத்துவதற்கு காலதாமதம் வேண்டும் ஆகவே இந்த தேர்வுகளை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் மத்திய அரசானது இதற்கு ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசானது இந்த தேர்வை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் மாணவ மாணவர்கள் வந்து அமர்ந்து உட்கார்ந்து தேர்வு எழுது என்பது இப்பொழுது இயலாத காரியமாக இருக்கிறது அவர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிப்பதும் அதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதும் சிரமமான காரியம் என்று பலருக்கு நகர பகுதியில் இருக்கிறவர்களுக்கு அதிகமாக இந்த கொரோனா தொற்றுநோய் வந்திருக்கிறது சென்னை மெரிய பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த இதை கருத்திலே கொண்டு அவர் அவர்கள் கடந்த காலங்களில் தங்களுடைய செமஸ்டரில் வாங்கிய மார்க்கின் அடிப்படையில் அந்த மதிப்பெண்ணின் அடிப்படையில் அவர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று மாண்புகு ம மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் எந்த எந்த சூழ்நிலையிலும் இப்பொழுது தேர்வு எழுதுவது என்பது ஒரு இயலாத காரியமாக இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய சிக்கலை உருவாக்கும் கொரோனா தொற்றுநோய் பரவுகின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கும் என்பதை மத்திய அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே என்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூட இதற்கு என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதை செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன் இப்பொழுது நமக்கு தேவையான உபகரணங்கள் குறிப்பாக வெண்டிலேட்டர்கள் மானிட்டர்கள் பிபிஇ கிட்ஸ்கள் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்கள் த்ரீ பிளை மாஸ் டூ பிளை மாஸ்க் இவைகள் எல்லாம் தேவையானவைகளை உடனடியாக மாநில அரசானது மாநிலத்திற்கு தேவையான உபகரணங்களை பெறுவதற்கு இந்த மருத்துவத்துறை வேகமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கூறியிருந்தேன் அதில் அதை செய்து வருகிறார்கள் அதே போல் பல தனியார் நிறுவனங்கள் தனியார் அமைப்புகள் பல தொழிற்சாலைகள் இவைகளெல்லாம் மாநில அரசுக்கு தேவையான உதவியை செய்து வருகிறார்கள் தேவையான உபகரணங்களை அவர்களை அவர்களாக வாங்கி நம்முடைய மாநில அரசுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நான் அறிவித்த கோரிக்கையை ஏற்று புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மக்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றுநோயிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அனைத்து உதவிகளை செய்வதற்கு முதலமைச்சர் கோவிட் நிவாரண நிதியிலிருந்து நிதிக்கு உதவ வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைத்திருந்தேன் அதற்கும் மக்களுடைய பேராதரவு இருக்கிறது அதற்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் முனைந்து பாடுபடுகின்ற மருத்துவர்கள் குறிப்பாக இளம் மருத்துவர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் பணிபுரிகிறார்கள் அவளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் செவிலியர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆஷா பணியாளர்கள் ஏஎன்எம்கள் காவல்துறை பணியாளர்கள் குறிப்பாக வருவாய்த்துறை பொதுப்பணித்துறை உள்ளாட்சித்துறை சமூக நலத்துறை குடிமை பொருள் துறை மின்சாரத்துறை துப்புரவுத்துறை ஆசிரியர் பெருமக்கள் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் இவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்